హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రాజేష్ ఇంగ్లీష్ క్లబ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళారా అంటే మీ డాక్యుమెంట్స్ రిజిస్టర్ చేయించుకోవడం కోసం లేదా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ మీకు ఏమన్నా టచ్ ఉందా ఎప్పుడైనా మీరు అడంగల్ అనేటువంటి మాట విన్నారా నేనైతే విన్నాను కానీ నాకు డౌట్ వచ్చింది అసలు ఈ అడంగల్ అనేటువంటిది ఏ లాంగ్వేజ్ భాష దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇది తెలుగా ఇంగ్లీషా సాంస్క్రీటా ఇతర ఫారిన్ ఎక్స్ప్రెషనా తెలుసుకోవడం కోసం అడిగాను ఎవరు సమాధానం చెప్పలేదు ఒక సబ్ రిజిస్టర్ని కూడా అడిగాను ఏంటి సార్ దీని మీనింగ్ అంటే నాకు కూడా తెలియదండి బ్రిటిషర్స్ నుంచి దీన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఇది ఏ లాంగ్వేజ్ కూడా తెలియదని అన్నారు అంటే ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ప్రతి లాంగ్వేజ్లో కూడా ఉంటాయి ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ను మనం ప్రతిసారి చూస్తూ ఉంటాం మీకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎలా వచ్చిందో తెలుసా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది లాటిను ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి వర్డ్స్ని మాడిఫై చేసి ఇంగ్లీష్లో క్రియేట్ చేశారు అయితే ఒక్కోసారి ఏం జరిగిందంటే ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఇదని కాదు కొన్ని రకాలైనటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ని డైరెక్ట్గా ఆ లాంగ్వేజ్ నుంచి తీసుకొని దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు సో అట్లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అవి ఇంగ్లీష్లోనే కాదు తెలుగులో కూడా మనం వాటిని చాలా రకాలుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం బోనోఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అంటాం మీరు చదువుకున్న వాళ్ళైతే మీకు అర్థమై ఉంటుంది బోనోఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటి బోనోఫైడ్ అసలు అది ఇంగ్లీష్ వర్డా కానే కాదు నెక్స్ట్ వైవా అంటారు సో వైవా అంటే ప్రాక్టికల్స్ ఎగ్జామ్స్ అడిగేటప్పుడు ఎక్స్టర్నల్లో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ని వైవా అంటారు సో ఈ వైవా కూడా ఇంగ్లీష్ వర్డా కానే కాదు సో ఇట్లాంటి మనం రెగ్యులర్గా వాడేటువంటి తెలుగులో కావచ్చు ఇంగ్లీష్లో కావచ్చు ఫారెన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని వాటి యొక్క మీనింగ్ని సెంటెన్స్లో ఎలా ఉపయోగిస్తాం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం సో అదే మన ఈరోజు టాపిక్ లర్నింగ్ అబౌట్ టెన్ ఫారెన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రైట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకోసం ఈ వర్డ్స్ అన్నింటినీ నేను సేకరించాను వీటిని ఒక్కొక్క దాని గురించి చూద్దాము దాని మీనింగ్ చూద్దాము ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చిందో చూద్దాము ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలో చూద్దాం దాని సెంటెన్సెస్లో కూడా మనం యూజ్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వర్డు లింగ్వా ఫ్రాంకా ఈ లింగ్వా ఫ్రాంకా అంటే ఇది ఇంగ్లీష్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే అన్ని దేశాల ప్రజలని అన్ని సెక్టార్ పీపుల్ని కలిపేది లింక్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఏందయ్యా అంటే అది ఇంగ్లీష్ మాత్రమే సో లింగ్వా ఫ్రాంకా అంటే లింక్ లాంగ్వేజ్ సో లింక్ లాంగ్వేజ్ ఏముంటుంది యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది ఈ గ్లోబల్ పీపుల్ అందరికి కూడా లింక్ లాంగ్వేజ్ అనమాట సో ద ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ సీస్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ ఇంటర్నేషనల్గా అంతర్జాతీయ ఈ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ని ఎలా చూస్తారా అంటే లింక్ లాంగ్వేజ్గా చూస్తారు మరి ట్రేడింగ్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్లో జరుగుతుంది మీకు తెలుసు సో ఇంగ్లీష్ ఒక లింగ్వా ఫ్రాంకా లింగ్వా ఫ్రాంకా మీన్స్ లింక్ లాంగ్వేజ్ ఇది ఒక ఇటాలియన్ వర్డ్ ఇటాలియన్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి వర్డ్ సో లింగ్వా ఫ్రాంకా మీన్స్ లింక్ లాంగ్వేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి మ్యాగ్నమ్ ఓపస్ సో ఈ మ్యాగ్నమ్ అవుపస్ అనేటువంటి వర్డ్ నాకు తెలిసి డిగ్రీలో ఒక లెసన్ కూడా ఉంది మ్యాగ్నమ్ అవుపస్ అని సో మ్యాగ్నమ్ అవుపస్ అంటే ఇది ఒక ఏమంటారు గ్రేటెస్ట్ వర్క్ అనమాట సో ఒక గొప్ప పనిని మనం మ్యాగ్నమ్ అవుపస్ అంటాము ఇది ఒక లాటిన్ వర్డ్ లాటిన్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి వర్డ్ మ్యాగ్నమ్ అవుపస్ సో దీన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాము హిజ్ లాస్ట్ నావల్ వాజ్ హిజ్ మ్యాగ్నమ్ అవుపస్ అతను రాసినటువంటి నావల్స్లో చివరిగా రాసినటువంటి నావల్ అనేటువంటిది గ్రేటెస్ట్ వర్క్ అనమాట అంటే బాగా సేల్స్ పరంగా కావచ్చు పాపులారిటీ పరంగా కావచ్చు దానికి అంత హైప్ అనేటువంటిది వచ్చింది సో మ్యాగ్నమ్ అవుపస్ మీన్స్ గ్రేటెస్ట్ వర్క్ ఓకే సో ఇది ఒక లాటిన్ వర్డ్ సో మ్యాగ్నమ్ ఓపస్ నెక్స్ట్ చూడండి బోనఫైడ్ లేదా బోనఫైడి అని కూడా అంటారు సో బోనఫైడ్ అంటారు బోనఫైడి అని కూడా అంటారు సో బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ఇది మనము మనము కూడా ఉపయోగించేటువంటి వర్డ్ ఇది బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అని ఆ సర్టిఫికేట్ పైన కూడా ఉండింది కానీ ఇది ఒక లాటిన్ వర్డు బోనఫైడ్ అనేటువంటిది దీని అర్థం ఏంటంటే జెన్యున్ సర్టిఫికేట్ అథెంటిక్ నిజమైనటువంటి రియల్ డాక్యుమెంట్ కావచ్చు లీగల్ డాక్యుమెంట్ కావచ్చు సో జెన్యున్గా ఉండేటువంటి వాటిని మనం బోనఫైడి అంటాం లేదా బోనఫైడ్ అంటాం చూడండి యు హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ నువ్వు బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి టు గెట్ ద జాబ్ సో నువ్వు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయిన తర్వాత సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొని రమ్మంటారు మన ఒరిజినల్స్ సో అక్కడ బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ మనము ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది డూప్లికేట్ కాకుండా సో బోనఫైడ్ మీన్స్
రాశాడు ఏ మొదలు పెట్టకుండా టోటల్గా రాశాడు అనేటువంటి మీనింగ్లో చెప్తాం హీ రోడ్ ద ఎగ్జామ్ ఇన్ టోటో సో ఇన్ టోటల్లీ ఓకే సో ఇది ఒక లాటిన్ వర్డ్ టోటల్లీ అనేటువంటి మీనింగ్లో ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ వైవా ఓసి సో ఇది వైవా ఓసి వైవా ఓస్ కాదు వైవా ఓసి సో ఈ వైవా అనేటువంటిది ఒక స్పోకెన్ ఎగ్జామ్ అంటే క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ అనమాట తను క్వశ్చన్ చేస్తుంటాడు మనం ఆన్సర్ చేస్తుంటాము రిటర్న్గా కాదు మాటల రూపంలోనే మనం చెప్తూ ఉంటాం అనమాట సో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మనకు ప్రాక్టికల్స్ ఎగ్జామ్స్ అడిగినప్పుడు ఎక్సెషన్లో వచ్చినప్పుడు సో వాళ్ళ రకరకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎంత రేషియోలో కలిపావు ఇది ఎలా వస్తుంది అది ఎలా వస్తుంది సో ఇట్లాంటి రకరకాలైనటువంటి సబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అదంతా కూడా వైవా అంటారు సో మీకు ఈ కమెడీ అని మీకు బ్లాగ్ లాగా ఉంటారు చూడండి వైవా హర్ష అని కూడా అంటూ ఉంటారు అనమాట సో అతనికి వైవా అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే అతనిది ఒక చిన్న వీడియో కూడా ఉంది షార్ట్ ఫిల్మ్ అనమాట చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది ఇట్లాంటి వైవా అనమాట అంటే స్పోకెన్ ఎగ్జామ్ పెడతా ఉంటాడు కామెడీగా ఉంటుంది కావాలంటే మీరు చూడండి సో ఈ వైవా ఓసి అంటే ఇది ఒక స్పోకెన్ ఎగ్జామ్ ఓకే సో హీ గాట్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇన్ వైవా ఓసి అతను ఈ వైవా ఓసిలో ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నాడు అతనికి కంప్లీట్గా మార్క్స్ వచ్చాయి ఓవరాల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ అఫిషియో ఈ వర్డ్ మనం రెగ్యులర్గా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఇది వింటూ ఉంటాం కూడా ఎక్స్ అఫిషియో అంటే అతను ఆ కన్సర్న్ ఐ మీన్ గ్రూప్కి కావచ్చు ఆ కన్సర్న్ ఇష్యూకి సంబంధం లేకపోయినా అతని యొక్క ర్యాంక్ను బట్టి కావచ్చు అతని యొక్క డిజిగ్నేషన్ బట్టి కావచ్చు అతన్ని కూడా ఒక మెంబర్గా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అతను దానికి రిలేటెడ్గా ఉండకపోయినా కూడా అతన్ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు కలెక్టర్ ఉంటారు సో సో మెనీ కమిటీస్కి కలెక్టర్ అనేటువంటి అతను ఎక్స్ ఎఫ్ షో మెంబర్గా ఉంటాడు సో అతని యొక్క ర్యాంకును బట్టి అతను ఆ కమిటీలో మెంబర్గా ఉంటాడు ఆ కమిటీతో సంబంధం లేకపోయినా సో తను మెంబర్గా ఉంటాడు అనమాట సో ఇంక్లూడెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ర్యాంక్ అతని యొక్క ర్యాంకును బట్టి తనని ఆ గ్రూప్లో ఉంచుకుంటారు అనమాట హీఈస్ ఆన్ ఎక్స్ ఎఫ్ షో మెంబర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు రిలేటెడ్ ఆ గ్రూప్కి కావచ్చు సంబంధం లేకపోయినా అతని యొక్క ర్యాంకును బట్టి అతన్ని ఎక్స్ ఎఫ్ షో మెంబర్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ డీ టోర్ డీ టోర్ సో సారీ ఎక్సెప్షన్ మెంబర్ లాటిన్ వర్డ్ ఇది కూడా లాటిన్ వర్డ్ అండి నెక్స్ట్ డీటోర్ అనేటువంటి ఇది ఒక ఫ్రెంచ్ వర్డ్ సో డీటోర్ అంటే ఇది ఒక లాంగర్ రూట్ అనమాట చుట్టూ దారి లాంగర్ రూట్ టు అవాయిడ్ ద డేంజర్ మనం ఏదైనా ఒక డేంజర్ని తప్పించుకోవడానికి కానీ సో ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ని తప్పించుకోవడానికి కానీ లాంగ్ రూట్ తీసుకుంటే దాన్ని మనం డీటోర్ అంటాం అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఎక్కడైనా వెహికల్ వెళ్తున్నారు అనుకుందాం రెండు రూట్లు వచ్చాయి ఒకటేమో షార్ట్ కట్ బట్ రూట్ బాగుండదు పంచర్ అయినా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంకోటేమో లాంగెస్ట్ రూటు బట్ రూట్ నీట్గా ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఉండదు సో మనం ఏ చూస్ చేసుకుంటాం సో ఎక్కువ మంది ఈ లాంగెస్ట్ రూట్నే చూస్ చేసుకుంటారు అనమాట సో ఇక్కడ డేంజర్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లాంగ్ రూట్ని చూస్ చేసుకున్నాం అనమాట సో దాన్ని మనం డీటోర్ అంటాము ఈ హ్యాడ్ టేకెన్ ఏ డీటోర్ టు దట్ షాప్ షాప్ దగ్గరలోనే ఉంది కానీ అతను షార్ట్ రూట్ తీసుకోలేదు లాంగ్ రూట్ తీసుకున్నాడు ఎందుకు టు అవాయిడ్ ద డేంజర్ డేంజర్ నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం సో ఇలా మనము లాంగ్ రూట్ తీసుకుంటే దాన్ని మనము డీటోర్ అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ అండి అడ్హక్ అనమాట సో అడ్హక్ అంటే నాట్ ప్లానిడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ముందుగానే ఎట్లాంటి ప్లానింగ్ లేకుండా ఏదైనా జరిగిన తర్వాత దాని గురించి యాక్షన్స్ కనుక తీసుకుంటే మనము అడ్హక్ అంటాము ఎగ్జాంపుల్ చూడండి యాన్ అడ్హక్ కమిటీ అడ్హక్ కమిటీలు అనేటువంటి చేస్తూ ఉంటారు మనం కూడా వింటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ స్టేటస్ కో స్టేటస్ కో అంటే సిచ్యువేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నవ్ సో ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలానే ఉండాలని మనం కోరుకోవడం అనమాట సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ సర్టన్ పీపుల్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు మెయింటైన్ ద స్టేటస్ కో సో చాలామంది ఎలా ఉండాలనుకుంటే ఒక రకమైనటువంటి కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటారు ఆ జోన్ అలానే ఉండాలనుకుంటారు ఎట్లాంటి మార్పులు కూడా జరిగితే నచ్చదు వాళ్ళకు సో అలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే నాకు తెలిసి అయితే బాగుండదు ఏదో ఒకటి చేంజెస్ జరిగితే బాగుంటుంది కొత్తగా ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది సరే దాని గురించి చదివిద్దాం సో స్టేటస్ కో అంటే సిచ్యువేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నవ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో సిచ్యువేషన్ అలానే ఉండాలని కోరుకోవడానికి మనము స్టేటస్ కో అంటారు నెక్స్ట్ లాస్ట్ చూడండి దీన్ని ఓం మాస్ అంటారు ఓం మాస్ దీన్ని ఎన్ ఉంది ఎన్ ఉంది కాబట్టి ఎన్ మాస్ అని ఉండాలంటే అది కాదు కరెక్ట్ కాదు దీన్ని ఓం మాస్ అంటారు సో ఓం మాస్ అంటే ఆల్ టుగెదర్ అని అంతా కలిపి అంతా కలిసి ద క్యాబినెట్ ఇమీడియట్లీ రిజైన్డ్ ఓం మాస్ క్యాబినెట్ అంతా
చాలా బాగుంటుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మీరందరూ వీటన్నిటిని ట్రై చేస్తాను కోరుకుంటున్నాను సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ డే సో విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ టుమారో థ్యాంక్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక